Un saluto a tutti dal canale di Mimmo Refriger. Allora ragazzi, abbiamo una scheda sempre inverter, per chi non conosce il canale mi occupo di riparazione schede e climatizzazione, schede inverter, la nuova tecnologia, anzi diciamo nuova, non tanto nuova perché l'inverter sta da tanti anni ma ampliata eh, su tutti gli elettrodomestici negli ultimi anni. Adesso troviamo tutti gli elettrodomestici con la scritta inverter. Quando vedete la scritta inverter non trovate la scheda così grande perché questo è di un condizionatore ma trovate la tecnologia inverter. Tecnologia inverter poi ne parliamo, facciamo un video esclusivo è probabile che ci sia qualche video nel canale fatto sulla anzi mi sa di sì eh, l'ho fatto qualche video sulla tecnologia inverter ne ho parlato di come funziona ma soprattutto la parola stessa dice inverter perché inverter la corrente e la corrente alternata passa da continua e poi da continua diventa di nuovo alternata quindi eh, fa un passaggio particolare perché diventa poi alternata perché poi i compressori sono gestiti a corrente invertita invertita e con frequenze diverse da quelle della rete e della nostra abitazione bene detto questo andiamo subito a visualizzare questa scheda il modello del condizionatore è un ariston e purtroppo ariston compra da terzi a dire che questa scheda in pratica è una carrier omidea è montata anche su olimpia splendid sono schede che sono montate su più macchine allora io già ho dato alimentazione perché da qui abbiamo l'entrata dell'alimentazione questa scheda è in corto e andremo a vedere con la lampadina in serie come vedere il corto Possiamo fare tanti video che okay? comunque qualcuno già l'ho fatto. Mi si mette la lampadina in serie per vedere il corto, come funziona la lampadina in serie, come è strutturato la parte di alimentazione, la parte di filtraggio, il relè, la PTC, il trasformatore di campionamento. Abbiamo la parte di potenza sulla scheda abbiamo i condensatori questi qua i più grandi che vediamo eh, che sono polarizzati abbiamo l'altro trasformatore che è il power supply primario e secondario abbiamo un altro dissipatore qui che sotto abbiamo l'IPM un altro IPM che va a gestire il fan BLDC a ah, tre cavetti ma non è 220 volts, ma bensì BLDC a inverter, la tecnologia inverter. Anche qui abbiamo l'altro IPM che gestisce il compressore, ponte di odorizzatore, ponte di odorizzatore, abbiamo poi un MOSFET e un diodo ultra veloce, che è questo qui. Eh? Allora, devo dire che questa scheda è stata fatta male chi l'ha progettata è stata fatta malissima perché in primis io non posso smontare il dissipatore se non tolgo qualche componente adesso ammesso che vorrei smontare il dissipatore mi trovo già con l'impedenza di questo poliestere e quindi dovrei rimuovere il poliestere per poter smontare questa vitarella perché poi arriva fino a un certo punto a parte che si sta rovinando già rovinando qui e poi arriva fino a un certo punto, urta sul poliestere e non riesco a svitarla più. Quindi questo già ha un impedimento. Poi abbiamo questi condensatori, non posso mettere il cacciavite per rimuovere l'altra vite che abbiamo qui. Questo è un altro impedimento, anche questo non riesco a rimuoverla. Il MOSFET, l'unica vite che riesco a rimuovere qui è quella del MOSFET, forse. Eh, sì unica vite è questa qua che riesco a rimuovere il resto ed è, è questa forse vediamo sì e anche questa riesco a rimuoverla anche perché cioè dici ma perché devi togliere il dissipatore che fastidio ti dà eh, ma se dovrei sostituire la pasta termica su questa scheda 
cioè dovrei rimuovere dei componenti per, per sostituire la pasta di quindi progettata male, male. qui vedo delle resistenze bucciacchiate quindi, quindi andremo a testare queste resistenze adesso dovrei mettere sotto lente di ingrandimento per vederle meglio potrebbe essere che queste resistenze siano bruciate perché si vede il nero oppure magari si riscaldano perché alcune volte potrebbero essere di una caduta di tensione su alta tensione poi c'è una caduta di tensione e quindi potrebbero essere anche buone o potrebbe essere anche colla quindi non è detto che siano rovinate queste resistenze però si vede andiamo a zoomare un po' si vede un po' comunque vabbè andremo a verificare il dubbio ci rimane la colla ci sta questo è poco ma sicuro ma boh andremo a verificare quelle resistenze certo che eh, un po' ci dà fastidio questo dissipatore vedremo un po' se rimuoverlo o no allora vi faccio vedere subito il corto perché se do alimentazione senza proviamo eh quindi se do alimentazione senza collegare il reattore per questo reattore qua. senza reattore giustamente le luci non si accendono spengo di nuovo e giustamente la da 220 volt non arriva sulla parte di potenza e quindi di conseguenza si ferma qui e fin qui sappiamo che facciamo andiamo un po' più qua perché non si vede fin qui sappiamo che tutto ok non sta niente in corto perché l'alimentazione mi arriva fino al relè adesso una volta che ci metto il reattore io vado a fare come se facessi un jumper tra questi due eh? un jumper e do alimentazione oltre il ponte diodo però così facendo diamo alimentazione a tutta la scheda mettendo il reattore ok proviamo e eh, eccole qui eh luci accese eh? quindi corto netto eh? adesso andiamo a vedere se quando accendo riscalda la ptc adesso sono spente ah, vado a spegnere perché molto probabilmente sta riscaldando la ptc perché eh, questo succede che cosa avviene? Adesso andiamo a fare forse un piccolo disegnino per farvi capire un po' cosa avviene, perché poi le luci si spengono, perché corto c'è o non c'è, perché può essere, potrebbe essere anche normale che le luci si accendono per un po', no? E poi c'è un assorbimento, una caduta di, di voltaggio sulla parte di potenza e quindi le luci si, si spengono. Solitamente succede questo sulle schede inverte dei condizionatori perché inizialmente si crea un corto sul reattore e su alcune schede lo fa, questo succede questo, si crea un corto, si accendono le luci per un po' e poi si spegne perché il reattore si crea un campo magnetico sul reattore e quindi si crea una specie di corto. Allora facciamo un passo indietro, andiamo a staccare il reattore perché se stacco il reattore se stacco il reattore il corto non c'è le luci non si accendono perché perché eh, prima avevo detto che l'alimentazione 220 arriva fino al relè ma non è così perché abbiamo la ptc la ptc fa in modo che arrivi a 200 volt fino al ponte diodo ma adesso facciamo un disegnino così perché a parole non è semplice spiegarlo soprattutto per chi non conosce eh, l'elettronica prendiamo un pezzo di carta e andiamo a fare il disegnino della scheda abbiamo i due connettori qui nella 220 volt quindi andiamo poi abbiamo il fusibile poi 
dopo il fusibile abbiamo il poliestero grigio andiamo avanti abbiamo la bobina eh? questa è la bobina e abbiamo il varistor quindi abbiamo il varistor che è questo qua e poi abbiamo l'altro poliestero quindi poliestero poliestero varistor bobina e adesso ovviamente li sto indicando in questo modo ma sulla scheda sono indicati diversamente è fuse fusibile eh, quindi andiamo a vedere fusibile questo questo qua è stato sostituito eh. non so perché forse era saltato per il corto quindi è stato sostituito vabbè questo poi è una lucetta che serve per scaricare a massa e effettivamente qui abbiamo la massa serve per, se c'è un corto va a scaricare a massa e quindi questa lucetta fa in modo che limiti lo scarico a massa vabbè comunque detto questo andiamo a vedere qui il fusibile fusibile poliestere P poliestere bobina bobina varistor varistor poliestere poliestere ok quindi quello che abbiamo disegnato il circuito è questo qua siamo arrivati ptc rl per cosa serve tutto il, il varistor serve per di protezione mentre per quanto riguarda poliesteri 1 2 e bobina e poi ci sono dei capacitor che non ho disegnati se no poi non, non lo finiamo più serve come filtro ok mentre il varistor serve protezione fusibile protezione la PTC protezione. PTC protezione sulla parte di potenza. Il vari store protezione per alto amperaggio. Il fusibile protezione per un sbalzo di, di voltaggio. Quindi per sbalzi di voltaggio o per i corti eh, interviene il fusibile. Ok? Andiamo a disegnare la PTC. La PTC la disegniamo in questo modo. Quindi facciamo una PTC qui, sotto qui facciamo, quindi facciamo il relè, 12 volts e qui la massa GND. Qui abbiamo la linea che eh, dal ponte diodo, poi qui facciamo il ponte diodo, i quattro piedini del ponte diodo, qui entra la 220 volt, questa la parte L ovviamente no? quindi facciamo in questo modo a 220 volt e qui questa è la 300 volt qui abbiamo la 300 volt qui abbiamo la 220 volt e la PTC fa in questo modo in pratica e qui fa il linguetta del relè che cosa succede nel momento in cui diamo alimentazione allora zoomiamo un po perché lo disegniamo lo ridisegniamo qui sotto qui avevo fatto un altro ridisegniamo qui sotto perché magari si riesce a capire meglio questo è il relè Qui abbiamo detto che c'è la bobina 12 volts 12 volts e qui il gnd ok quando arriva la, la 12 volts se le scatta e se le è fatto in, uh, in questo modo in pratica eh? comunque detto questo il ponte diodo che fatto in questo modo visto dalla scheda eh? in realtà perché il ponte di ho disegnato non va disegnato in questo modo va disegnato diversamente anche perché oramai su queste schede li fanno tutti così lo possiamo vedere qua e da sotto ha quattro piedini quindi sono 1 2 3 e 4 eh? sono questi quattro piedini qua 
quindi questo è in pratica il ponte Dio e quindi come, come funziona il ponte Dio? il ponte Dio abbiamo una linea che è diretta e l'altra linea arriva da qui eh? poi qui abbiamo da 300 volts abbiamo questa parte smussata che è il positivo quindi è il più e questa parte che è il negativo quindi nel momento in cui noi diamo l'alimentazione arriva l'alimentazione al ponte di a prescindere che se il relè viene alimentato e si chiude il contatto o il contatto anche se non si chiude al relè l'alimentazione 220 volt arriva comunque tramite la ptc che vediamo qui che questa è poi è una continuazione di qua come lo vediamo qua ok quindi come vediamo qua la ptc l'alimentazione l che qua abbiamo l trapassa tutta la parte filtro va sulla ptc e va al ponte di iodo e arriva qui quindi qui abbiamo 220 volts questa linea è diretta quindi questo è n e questo è l ok n n quindi qui abbiamo 220 volts perché perché la ptc ci dà la possibilità di avere la 220 volts anche se il relè non chiude il contatto va bene adesso il momento in cui perché il reattore sta qua qua abbiamo il, il pin del reattore e l'altro pin ce l'abbiamo sul mosfet perché qui abbiamo poi il mosfet non so se si riesce a vedere qua questo è il mosfet dove c'è questa poi questo isolante perché qua è isolato il mosfet non deve stare a contatto con il dissipatore da qui c'è il silicone che andremo a togliere perché dobbiamo testare il mostro queste tre resistenze che abbiamo visto che sono un po' bruciacchiate non sappiamo se colla o sono bruciacchiate ma andremo a testare e abbiamo questo piedino questo um, spinotto che va sul mosfet e Prendiamo il nostro multimetro, vediamo un po' se riusciamo a fare dei test. Eh? Sullo spinotto. E vediamo sul piedino centrale che dovrebbe essere il drain, e forse non ricordo male il piedino centrale, drain o source. Comunque quello sinistro è sempre il gate, quello sinistro frontale, no? Vista frontale. Comunque tra il centrale e il primo di destra che dovrebbe essere source c'è il corto eh? quindi nel momento in cui noi mettiamo il reattore che il reattore non è altro che uno jumper abbiamo il corto del mosfet quindi abbiamo già trovato la causa abbiamo trovato già la causa di questa scheda in questo modo perché facendo poi il ragionamento che vi ho fatto qui e tutto questo è servito per fare il ragionamento che l'alimentazione arriva fino al ponte di iodo e le luci non si accendono ma nel momento in cui vado a mettere il jumper qui che poi sarebbe il reattore in cui vado a mettere il reattore si accendono le luci sappiamo che il mosfet quindi il più iniziato è sempre il mosfet perché il MOSFET è quello che lavora ad alta frequenza e quindi prima è iniziato il MOSFET siamo andati a controllare il MOSFET ed effettivamente è in corto ma potrebbe essere in corto anche l'IPM però, però adesso vediamo subito anzi non lo possiamo vedere perché è da rimuovere la colla anzi silicone e poi si può fare un test sull'IPM <ride> quindi da rimuovere il silicone e da rimuovere Vediamo un po' che forse il MOSFET lo possiamo anche rimuovere senza rimuovere il dissipatore. Perché come vi stavo dicendo, rimuovere il dissipatore su questa scheda è un casino. Ma comunque, se c'è da togliere, lo togliamo, tranquilli. Va bene, 
Detto questo, adesso vado a fare la, la riparazione e poi andremo a rifare il test con la luce, va bene? bene. E per il momento questo video finisce qui. Andatevi a vedere la seconda parte e nella seconda parte vedremo la riparazione e ci sarà anche un disegnino di come funziona la parte IGBT e il PFC. Detto questo un saluto a tutti da Mimmo Refriger, vi lascerò l'icona sulla sinistra per la seconda parte, mi raccomando guardatela. E soprattutto iscrivetevi al canale, azionate la campanella per le notifiche per i nuovi video. E un abbraccio a tutti e ci vediamo ad un prossimo video.